来吧，新玩具！今天我们再来玩 N A 的一款新的虫图——天火的镜像配色，或者说可以把它称之为天货吧。我记得有这么翻译的。盒子的外包装啊，其实我找了半天这个封面的一个梗，死活没找到，让我想起来什么呢？第一眼的感觉有点像《飞跃巅峰》，冈巴斯塔一万两千年后回归地球时候漂浮在空中的那个味道。但它也并不是一个残骸啊，我也是把《飞跃巅峰》找了好多的结局的最后的所有的帧我都看了，并没有这样的一个画面。其次，还有一种感觉像谁呢？看这表情啊，有点像《超空要塞 Plus》里边的加鲁头，最后那个 YF 2 1被整个的超载了以后，整个人爆掉了。二十一也变成了残骸漂浮在空中的感觉，但后来看了看，无论是哪个版本，包括 OVA 在内，也没有最后 YF 二十一人形漂浮在那里，它最后是机型残骸在漂浮啊。所以这个封面呢，真的是恕我无能为力了。哪个牛逼的朋友们可以在弹幕或者评论区里边留下来你所发现的这张封面梗吧？盒子外包装就是这样，我们直接来看实物。一架黑色的大飞机，不过这回也是因为镜头感光的问题有点怪啊。其实这一块是紫色的，很重的一个紫色，但是每次镜头里拍这种紫色，都是会显出那种深蓝色来，肉眼看起来是紫的。驾驶舱这个地方是金属漆的绿色，包括飞翼的这个地方也有了这些小细节的涂装刻画。这一块前驾驶舱是透明的绿色盖子，打开以后银色的座舱。武器方面跟一开始原版那些配色不一样了，这个是记忆玩具配色的那把枪，这个造型呢也是之前我们在《玩具背后故事》那集里边讲，这是 V F E S 的枪，这是那个机炮啊，所以呢也是继承到了这一款镜像的天货里边，黑色的飞机啊，这一回的感觉会非常的漂亮，本身 N A 的这个飞机就显薄显瘦。再加上它机头这一块的长度会特别的长，所以呢，黑色看起来又是一种收缩的颜色，整体来说这个机型会显得更修长了一些。但这回的整体黑色并没有上那种所谓钢琴漆的效果，它只是塑料的原件色，朦朦胧胧的质感，倒是有一点。这回终于不用纠结它发黄了。那么老模具，我们还是直接来变个形吧，来看看人形的一些效果细节改动。因为是老玩具嘛，我们也就不讲的那么细致了，直接来拆，膝盖拉出，左右分开，第一块的卡扣插上，下边盖子打开，脚丫子翻出来。这块再折动扣上去，回归，把这里的脚后跟拉出，锁扣，再结合回去，非常方方便的一个锁定方式啊。这一注意啊，膝盖这里的卡扣一定要把它结合上去，你的膝盖才会更稳固一些。腾开空间，把合金脚后跟翻回去。好的，两条腿简简单单完成。腹部下方的盖子打开。哎，其实这回的这个黑色版本真的好看。侧面这里的盖子打开，两边继续锁的这个地方打开，收缩回去。N 一天火这个变形。确实非常有趣啊！这个质量转换技术和机头这一块的变形方式都很有意思。胸口这一块面板记得转一下，腾开，哎，然后整个的把背包拉松掉，解开扣子，整个摊开，两个机翼就可以倒出来了。然后胸口这块拉起来，我们先把这块肚子装进去吧。胳膊翘起来边缘，这里边的这两块往起翻，然后180度的大回旋
可以说三百六十度大回旋了，这背包就直接翻出来了。这一块的设计就变形起来会很爽，它也不是说简单或者复杂，或者说片片怎么样怎么样，它就是变的过程让你感觉到得劲儿。不过依旧是老毛病啊，这两块板子在最后密合成背包，在人形状态下的时候锁定并不是很好。这也是这款天火的一个失误点，但压缩以后的效果还是不错的，直接一个宽的编程窄的了。没打开，刚才我们把这一块前部已经折好了，脖子卡上来，侧面这里锁上，然后前胸的位置维度锁定，上方这里锁定。背包这里 Z 字锁定，袖套打开，手翻出。最后不要忘一个小细节，前边的这一节摊平掉，肩甲放好。我觉得莫名的有一种很帅气或者说反派式的那种威风感吧。莫名觉得会像《星战》里边的黑武士，不知道大家有没有这种即视感？身上的一些配色的方案啊，镜像版本的这个配色涂装，主要其实是以黑色和紫色、绿色相间为主的。虽然镜头看起来有一些偏深蓝色，但肉眼看其实是紫色的。你们就想象一下，闹翻天什么色儿，它就是什么色儿。这就说到一个问题呀。其实，在变形金刚街的腐女圈吧，拆机文里边，天火和红蜘蛛一直是一对好 CP， 大白鹅配小红。而到了镜像版本里边呢，本来说吧，你说他的 CP 是红蜘蛛，他如果变成反派，应该是红蜘蛛的配色，对吧？但这里边就出现一个很别扭的事情，红蜘蛛啊，说白不白，说灰不灰，大白鹅呢，即使说镜像了，只是色界稍微的变深一点它本身身上是红色的一些搭配处理，哎，红蜘蛛身上呢是红色和蓝色相间的搭配处理，你总不能把这一款天货镜像版再做出来高达那个样子的即视感，所以呢，把白色的大白鹅天火变成了黑色的天货，哎，所以最后镜像版本它应该是采用了闹翻天的一个。色界方案去搭配，或者说你可以理解为铁甲龙配色，但是理解为闹翻天，我觉得会更合理一点。然后就腐女圈这就炸了锅了嘛，对吧？你本身说，对吧？在正经的世界里边，那是一对到了玻璃渣宇宙里边，结果他跳到闹翻天这边了，跳槽了。哎，其实说起来，跳槽这个词儿啊，还真是这么用的，它就是形容这个。而不是说像后来后把这个词语的用法给变了。当然，听过郭老师讲的这些传统里边，应该大家都了解什么跳槽啦、掉头啦，哎，包括大家最熟悉的“小姐”两个字，那是以前的意义和现在的意义也差很多嘛。而这一次天火最大的改动点，也就是这颗头雕了。毕竟是玻璃渣宇宙的镜像世界，天火还是比较邪性的。这张脸脸上有很多，其实应该不算是疤痕啊，就是那种反派刀削脸上面的那种肌肉横纹，会让人觉得这个天火非常的凶残。新改的这张脸很帅气，所以这也是让我觉得莫名的会像达斯维德那种感觉啊，很正的一身黑色着装，就会有那种。反派邪恶势力登场的那种气场感，当当当当当当当当当，这么走过来的时候 ，I am your father。好，所以这一款 N A 重图的镜像天货大概就是这样了，非常帅气啊！这回更换了新面雕了以后，气质瞬间就不一样了。本身一个善良的大白鹅变成了达斯维德，就是这种即视感，太帅了。